ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷർ എന്ന രോഗത്തിന് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന പത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പലർക്കും മൂലക്കുരുവും ഫിഷറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറോട് ഈ കാര്യം ഒന്ന് തുറന്ന് പറയാനും ആശുപത്രിയിൽ വരാനും വളരെ മടിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പല അബദ്ധങ്ങളിലും ആളുകൾ ചെന്ന് ചാടാറുണ്ട് ഇതിൽ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷർ എന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വെൽക്കം ടു ആരോഗ്യം യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫിഷർ എന്നുള്ള രോഗം അതല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പൊട്ടലുണ്ടായിക്കൊണ്ട് വേദനയും ബ്ലീഡിങ്ങും മലബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം വളരെയേറെ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് പലരും ഇതിനെ പൈൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇതും പൈൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയില്ല എന്നിട്ട് ഇത് പൈൽസാണെന്ന് കരുതി ആശുപത്രിയിൽ പോവാതെ പേടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാനും വന്നവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിനുമുള്ള പത്ത് ടിപ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യമായി പറയാനുള്ള ടിപ്സ് മലബന്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മലബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചെറിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകും അവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേദന പൊറുതികേട് ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇതൊഴിവാക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം മലബന്ധത്തെ ഫലപ്രദമായി നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായി പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ നാരുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മലബന്ധം എന്നുള്ള പ്രയാസത്തെ നമുക്ക് നേരിടാനാകും ഇത്തരത്തിൽ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പപ്പായ അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക മാങ്ങ ഇതെല്ലാം ധാരാളം കഴിക്കുക കക്കരി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം കൂടുതലായിട്ട് മുരിങ്ങക്ക പോലെയുള്ള നന്നായിട്ട് ഇലവർഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകും മൂന്നാമത് പറയാനുള്ളത് മലബന്ധമുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അത് ഞാൻ ഏതാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഈ രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം നേടുന്ന ഭക്ഷണം മറ്റൊന്നുമല്ല മുട്ട കോഴി പൊരിച്ച ഭക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം നാലാമത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും എ സിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പരമാവധി വെള്ളം കുടിക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയേണ്ടത് നാലാമത്തെ ടിപ്പായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ശരീരത്തിന് നന്നായിട്ട് വ്യായാമം കിട്ടട്ടെ ശരീരം നന്നായിട്ട് രക്തോട്ടം ഉണ്ടാവട്ടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിച്ചത് ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ദഹിക്കാതെ കിടക്കുക വ്യായാമം ഇല്ലാതെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പൊട്ടലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനാൽ നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക ആറാമത്തത് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ ദഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ കിടക്കുക നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് ഏഴാമത് ജീവിതശൈലിയിലെ ഒരു മാറ്റമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ടെൻഷനൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ബൈ ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും പ്രയാസങ്ങളുള്ളതാണ് എനിക്കും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതിനെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് നേരിടാൻ പഠിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിലാക്സ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലബന്ധം എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും എട്ടാമത് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ശീലങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും രാവിലെ പത്രവുമായിട്ടാണ് നേരെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ പത്രം വായന അവന് ടോയ്ലറ്റിലാണ് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് മുക്കി അവിടെ ബലം പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു പോവരുത് മലം പിടിച്ചു വെക്കരുത് അമിതമായി മുക്കുകയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് മലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് മ
ഇനി ഒൻപതാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക ഇത്തരത്തിൽ പൊട്ടൽ തുടങ്ങിയവർ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ളവർ മലബന്ധം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വട്ടപ്പാത്രം എടുക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ തൊട്ടിലിന് താഴെ വെക്കുന്ന ആ വട്ടപ്പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കുക അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ കല്ലുപ്പിടുക എന്നിട്ട് അതിൽ ദിവസവും ഒരു മൂന്ന് നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് രക്തോട്ടം കിട്ടുന്നതിനും അവിടെ ഉള്ള അണുബാധയും ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ പോകുന്നതിനും ബ്ലീഡിങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൽക്കുന്നതിനും മുറിവുണങ്ങുന്നതിനും ശോധന ശരിയാവുന്നതിനും ഏറെ സഹായകരമായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു വട്ടപ്പാത്രം എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം എടുക്കുക ഇളം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദിവസവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പത്താമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ചികിത്സയും എടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിലെ തട്ടിപ്പുകളിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് ഇതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും ഓരോ ആളുകളും ഓരോ ചികിത്സ എടുക്കുമ്പോൾ പലരോടും അന്വേഷിക്കും പക്ഷെ മൂലക്കുരു പലർക്കും പറയാൻ മടിയാണ് ഫിഷർ പലർക്കും ചോദിക്കാൻ മടിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളോടും ചോദിക്കാതെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെല്ല ഉദാഹരണത്തിന് കാൽവേദന ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക കാൽവേദന ഉള്ള പലരോടും നിങ്ങൾ ഏത് ചികിത്സ എടുത്തിട്ട് മാറിയതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് രോഗി ആശുപത്രിയിൽ പോവാം പക്ഷെ മൂലക്കുരു അങ്ങനെയല്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉമ്മാനോട് മക്കളോട് അനിയന്മാരോട് വരെ പറയില്ല അത് മനസ്സിൽ പിടിച്ചു വെക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല തട്ടിപ്പ് ചികിത്സകളിലേക്കും പോവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോ എടുക്കുക ആയുർവേദ എടുക്കുക സിദ്ധ എടുക്കുക യോഗ എടുക്കുക നാച്ചുറോപ്പതി എടുക്കുക മോഡേൺ മെഡിസിൻ എടുക്കുക ഏത് ചികിത്സയും നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഡോക്ടറാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കൂട്ടുകാരോട് ഒന്നും കൂടെ ഉണർത്തുകയാണ് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ മടിക്കരുത് ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തട്ടിപ്പുകാരനല്ല യഥാർത്ഥ യോഗ്യതയുള്ളവനാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചികിത്സാ രീതിയും എടുക്കാം പക്ഷേ ഡോക്ടർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക മലബന്ധമില്ലാതിരിക്കുക മലബന്ധം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ജീവിതശൈലി പരമാവധി മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എങ്ങാനും രോഗം വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വട്ടപ്പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിലിരുന്ന് മുറിവുണക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗത്തിൽ മാറട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ഡോക്ടർ ബാസിൽ യൂസുഫ്